Aujourd'hui, le port de plaisance est une vraie ville intelligente flottante. Les usages sont en train de changer. Là où dans le passé, le port de plaisance était un haut lieu du sport, aujourd'hui, les bateaux se transforment peu à peu en des appartements flottants. Aujourd'hui, un bateau ne quitte le port qu'en moyenne trois jours par an. Les usages sont en train de changer. Et lorsqu'on exploite un port de plaisance, ça change tout. Prenons l'exemple du Cap d'Agde. C'est un des trois plus grands ports d'Europe qui peut accueillir jusqu'à 4000 bateaux en haute saison. Un des besoins très importants qu'ils ont, c'est de connaître l'occupation du port. Ça leur permet de décider s'ils peuvent accueillir un bateau supplémentaire et s'ils l'accueillent, ça leur permet de le diriger vers un anneau qui est libre. Aujourd'hui, connaître l'occupation se fait à travers une équipe de deux personnes qui fait le tour du port, ça leur prend la journée, et qui note sur un bout de papier si c'est un anneau utilisé ou pas. The Smart Marina project can be described as smart parking for boats. We install a sensor on each berth which detect the presence of a boat. We use ultrasonic technology. Much like a bat, our sensors send an ultrasonic pulse every now and then. If there's a boat, the sound reflects back to the sensor. Dans ce cadre-là, bien entendu, connecter ces différents capteurs avec des fils n'est pas envisageable, ça coûterait beaucoup trop cher. À la place, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une technologie sans fil de l'Internet des objets qui a été créée par une entreprise qui s'appelle Analog Devices et qui s'appelle Smart Mesh IP. Ce qu'on fait, c'est qu'on équipe chacun de nos capteurs avec un petit module Smart Mesh IP comme celui-ci et ça transforme ce capteur en un capteur connecté. Ces capteurs entre eux forment ce qu'on appelle un réseau maillé multisaut et une fois installé, ce réseau nous offre 99,999% de fiabilité et lorsque ces capteurs sont alimentés par deux piles AA, le système fonctionne pendant plus de 10 ans. Le résultat est que Sodal, la compagnie qui running le Cap Dive Marina, peut voir en real time la occupancy de chaque berth. We worked with IBM, which hosts the back-end system in the cloud. In return, Sodol has a real-time map of each berth. Second after a boat docked, you see the spot on the map go from green to red. Actuellement, on travaille à équiper le ponton K. C'est un des pontons qui peut contenir jusqu'à 50 bateaux. On équipe de notre système, c'est une première étape bien entendu, puisque ça nous permet de finaliser la technologie, de vérifier que les différentes briques fonctionnent bien ensemble. On travaille déjà aux étapes suivantes, qui est la production et la commercialisation. Et un des avantages clés de la technologie qu'on met en avant, c'est sa flexibilité. N'importe où dans le port de plaisance, on peut maintenant allumer un capteur et ce capteur va se rejoindre à notre réseau. Ce qui nous permet d'imaginer plein d'autres cas d'usage, comme par exemple éviter le gaspillage d'eau ou d'électricité dans ce port de plaisance.